My dear students, we will this video la PQT, PRP, Probability and Statistics. In the subjects, we will see two marks questions. Uh, this is the first time we will see the second unit. We will see two marks questions. We will see the second unit. 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 We will see and the marginal function p of x is equal to 2 matto kekranga idu nam already potirundha model da just x ku y ku values potu inda table la column potutinga na ungalku p of x comma y values kedachirum so eppadi k value kandupidikana eppovume adhe concept da total probability 1 endra concept use panninga na inda ella values 3k 6k 9k 5k 8k ellathiyum overall add pannum bodu 72k kedaikum so idhil rendu k total probability 1 illaya appo 72k equal to 1k equal to 1 by 2 nu kedachirum adutha enna ketirukanga probability for x is equal to 2 so just x is equal to 2 ku vaanga x is equal to 2 la y oda values ella add pannunga 30k kedaikum so 30k k vandu 7 by 72 nradanal p of x is equal to 2 kaana value 30 by 72 okay va adutha the second question parunga if f of x comma y vandu ipdi kuduthirukanga x oda value 0 to 2 y oda values lies between 2 to 4 nu kuduthittu find the probability of the region kuduthirukanga enna the probability for x plus y less than 3 enna nu kandupidikanum idu pola kudutha na enna panna solirukka first domain potukonu nam already paathirukkoliya x oda domain enna 0 la irund 2 varum appo x is equal to 0 nradu y axis 2 ngradu so 2 valiya pogura indha line அடுத்தத y ஓட values என்ன 2 to 4 y வந்து 2 இங்க இருக்கும் y is equal to 4 இங்க இருக்கும் so overall நமக்கு கடைச்சிருக்க அந்த domain பார்த்தீங்க நான் இது மட்டுந்தாம் இது ரண்டு intersect ஆகரேடா இது மட்டுந்தாம் அல்லையா 2 to 4 என்றுது இது 0 to 2 என்றுது இது இது எல்லாம் intersect ஆகரே இந்த square தான் நமக்கு போ domainே okay வா so இப்ப x plus y less than 3 தான் கண்டு பிடிக்கும் x plus y equal to 3 இன்ற லைன் எப்படி இருக்கும் கண்டு பிடிக்கும் எப்படி போடுவிங்க x கு 0 போட்டா y கு 3 கடிக்கும் அந்தாவது y interceptiveல 0 கம்மா 3 x intercept அதாவது y கு 0 போட்டுங்க நான் x கு என்ன கடிக்கும் 3 கடிக்கும் அப்பு இன்னும்னே x axisல் எங்க கட்டாகும் 3 கம்மா 0 ஒரு லைன் x axisல் y axisல் எங்க கட்டாகும் இப்போது பாருங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இது வந்து x plus y equal to 3 இங்கிரா line அனா நமக்கு கண்ணு பிடிக்கு வந்து less than 3 அப்போது இந்த domain குள்ள இந்த line equal to 3 இன்றது இந்த line அப்போது less than 3 நான் என்ன வரும் So, இந்த region தான் நம்ப கண்டு பிடிக்க வேண்டிய region. Okay, வா. So, as usual, நமக்கு region தெரிந்தா என்ன பண்ணனும் x-axis கு பேல்லலா. அதாவது, first நீங்க dx போடுரிங்க என்ன, x-axis கு பேல்லலா. ஒரு strip வரேனும். அந்த strip எங்க ஆரமிக்கு இது left sideல 0ல ஆரமிச்சி. இந்த lineல முடியிது, இது x equal to நேடுதுனின் அடுதுது y கண்ண limit, ஒன்னுதா strip வரண்சி கண்டு பிடிக்கின் இன்னோரு limit, அப்படியே போன்னும் லியா, so overall அந்த shaded region, y axisல எங்க ஆரமிக்கிது, 2ல ஆரமிச்சி, 3ல முடிது, அப்பு y க்கு limit என்ன, 2 to 3, x க்கு limit, 0 to 3 minus y, அந்த function போட்டு, நீங்கள் integrate பண்ணேனா, இது ஒரு பெரிய integration மா, 10 mark குட question வர்த்தாகும் சில நேரங்கள் சில teachers இப்படி questions கேட்டுருவாங்க சோ இது நீங்க சால் பண்டுது உங்களுக்கு தெரியா சிஷ்வல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதே integration தா just சால் பண்ணுங்கு நான் உங்களுக்கு answer 5 by 24 நுக் கடைக்கும் okay வா நம்ப அடுத்துதா அடுத்த question பார்க்கலாம் புருந்திருக்கும் நனைக்கிறேன் என்ன timeலலியா X ஓட limit 0 to infinity, Y ஓட limit 0 to infinity நும் find the P of X plus Y less than R equal to 1 So இந்த மாடல்ல எல்லா இருக்கிமே நம்ம முன்னாடி பார்த்தது IT students கே கேட்ட கொஷின் இது பார்த்தீங்க நான் CSE students கேட்டுந்த கொஷின் எல்லா இருக்கிமே இந்த மாடல்ல கொஷின்ஸ் வருது First நம்ம domainம் mark பணிக்கலாம் X is equal to 0 to infinity என்றது என்ன X is equal to 0 என்றது Y axis infinity நான் full அடுத்தது y is equal to 0 to infinity நான் y is equal to 0 நடது x-axis to infinity நான் இது full அப்பு full நம்மலோடு domain என்ன first quadrant full அவே வந்துரும் பட் நம்மலோடு region கண்டுபிடிக்கு probability கண்டுபிடிக்கு வேண்டு region என்ன x plus y less than r equal to 1 so equal to 1 under line எங்க வரும் 1,0 0,1 கட்டாகிட்டு போயிரும் நம்ப இது அல்ரி நாரியம் ஒரு போட்டுருக்கும் 
so x plus y is equal to 1 under line namakku less than or equal to 1 area dhaan venum so appo idu dhaan nammoda shaded region okay va so shaded region la nama first dx dhaan poda porom appadina first x varinj x axis ku parallel la strip varayrom indha strip enga start aagudhu x is equal to 0 la start aayitu x is equal to idu x plus y equal to 1 under line appo x equal to epdi edidalam 1 minus y so 1 minus appo x oda limit enna 0 to 1 minus y y கான லிமிட் அப்படியே பாருங்கள் எதில் ஆரம்பிக்குது ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஒன்றில் முடியுது அப்போ ஜி ஒய் கான லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் இந்த லிமிட்ஸில் இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ பை இன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஈஸியான இன்டகிரேஷன் தான் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி இண்டிபெண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் வித் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படி இருந்ததுன்னா வாட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்ம்லாஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம வேரியன்ஸ் படிக்கும் போதே பார்த்துருக்கோம் ஒன் செகண்ட் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஆஃப் ஒய்னு எழுதலாம் இது நம்ம ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணுறதா இ ஆஃப் சி சி தான் இ ஆஃப் சி இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்கும்போது கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியில் எடுத்துகிட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் போட்டால் போதும் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு மட்டும் மீன் கண்டுபிடிச்சா போதும் இதே போல் ஃபார்ம்லாஸ் வேரியன்ஸ்க்கும் உண்டு இங்கே சி இருந்தால் சின்னு எடுக்கிறோம் இல்லையா இயில் ஆனால் வேரியன்ஸில் சி இருந்துனா சி ஸ்கொயர் தான் வெளியில் எடுக்கணும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜீரோ இதில் வந்து இது போட்டால் வந்துடும் இதை நீங்கள் ஃபார்ம்லாவை நினை வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய்னு எழுதலாம் ஓகேவா இதுதான் ஃபார்ம்லா இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாவை இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கண்டு பிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் டூ ஒய் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்னு பிரிக்கலாம் அடுத்தது வேரியன்ஸ்க்குள்ளே கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் அது எப்படி வெளியில் எடுக்கணும் சி ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ ஃபோரை வெளில எடுக்கும் போது ஃபோர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்னு வரும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய்யும் கொடுத்துருந்தாங்க நைனும் த்ரீ நைன் அண்டு த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தனால அது ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஃபோராக மாறிடும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜீரோ அப்போ இது வந்து ஜீரோ சரியா ஸோ இப்போது இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் போடும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே ஒவ்வொரு முறை கேட்டிருக்காங்க இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஆனால் இதுக்கு புது புதுசாக ஒரு ஃபார்ம்லாம் நினை வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா இந்த கோரிலேஷன் கோயபிஷன் இதை எய்தர் ரோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு போடுவாங்க இல்லை காமா ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு போடுவாங்க எப்படி போட்டாலும் பார்த்துக்கோங்க ரோ இந்த ஷோ தட் இந்த கோரிலேஷன் கோயபிஷன் லைஸ் பிட்வீன் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன்னு டூ மார்க்கில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் இது கொஸ்டின் பாருங்கள் ப்ரூஃப் பாருங்கள் நமக்கு காமா ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் இல்லையா என்ன ஃபார்ம்லாம் கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்று வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுக்கு பேர் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதை வந்து நம்ம சிக்மா எக்ஸ் என்று சிக்மா ஒய்னு எழுதலாம் பார்த்துக்கோங்க எப்படி எந்த ஃபார்ம்லாம் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஆனால் கோவேரியன்ஸ்க்கு நம்ம வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுற ஃபார்ம்லாம் இங்கே சே அப் யூஸ் பண்ணால் ப்ரூஃப் பண்ண முடியாது இதுக்கு நீங்கள் புதுசாக தான் ஃபார்ம்லாக படிக்கணும் வேணுன்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினை வச்சுக்கிறதுனா வச்சுக்கோங்க ஓகேவா கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா இ ஆஃப் x மைனஸ் எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் யூனிட்ல பட் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் நான் வச்சுக்கோங்க அது போல் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஸ்கொயர் அதே போல் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் இ ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஸ்கொயர் ஜஸ்ட் நான் வச்சுட்டா போதும் ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது ஸ்கொயர் பண்ணிக்க போகிறோம் இது காமா ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபார்ம்லாம் இல்லையா அப்படியே ஸ்கொயரிங்
இன்ட் இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர்னு தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் டிவைடட் பை டினாமினேட்டட் டேம் அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இது இது கேன்சல் இது இது கேன்சல் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது காமா ஸ்கொயர் தான் கண்டுபிடிச்சோம் தட் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஒன் ஸோ இது காமா ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இருக்கு நம்ம இந்த மாதிரி இது என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கு இடையில் இருக்குன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மாடலஸ் கொண்டு வந்தால் தான் கரெக்டாக வரும் இப்போ காமா ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னா காமா ஸ்கொயர்ன்றது ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் அது ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போ காமா ஸ்கொயர்ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ்ன்றதுனால இதை நம்ம மாடலஸ் ஆஃப் காம் மாடலஸ் போட்டாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு மாடலஸ் போட்டாலும் போடாட்டையும் சேம் தான் இல்லையா இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர்னால இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் காமாத மா மாடலஸ் ஆஃப் காமாத ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் நவு டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா மாடலஸ் ஆஃப் காமா இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் எப்பவுமே ஒரு மாடலஸ் வேல்யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மீன்ஸ் வாட் அது எதுக்கு எதுக்கு இடையில லை ஆகுது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு காமா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ப்ரூவ் ஆகிடும் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த ஜேபிடிஎஃப் ஆஃப் த மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஃபை கால்குலேட் த மார்ஜினல் பிடிஎஃப் அதாவது ஜாயின் ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கேட்குறாங்க மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வேணா என்ன பண்ணணும் ஒய் பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் ஒய்க்கான லிமிட் போட்டு ஒய்க்கான லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஃபங்க்ஷனை போட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பரில் ஸ்டேட் தி சென்ட்ரல் தே லிமிட் தேரம் ஃபார் இண்டிபெண்ட் ஐடென்டிக்கலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க சென்ட்ரல் லிமிட் தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு தெரியும் இந்த சென்ட்ரல் லிமிட் தேரம் இண்டிபெண்ட் ஐடென்டிக்கலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்க்கு தான் ட்ரூ அதை தான் அவங்க கொஸ்டின்லேயே சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது என் இண்டிபெண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் ஐடென்டிக்கலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக இருந்து வித் இஸ் மீ சேம் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதோட சம் வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுன்றது தான் லிமிட் சென்ட்ரல் லிமிட் தேரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுன்னா ஃபைண்ட் தி கால்குலேட் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க இது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஐ மீன் கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய ப்ராப்ளம் தான் டயக்ராம் வரைஞ்சி வரையெல்லாம் பாருங்கள் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகேவா இங்கே நமக்கு லிமிட் என்ன எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஐ மீன் டொமைன் வந்து ஜீரோ டு ஒன்று ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் ஜீரோ டு ஒன்று தான் இங்கே ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது வந்து எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு அப்போ இந்த ஸ்கொயர் தான் நமக்கு வந்து டொமைன் ஓகேவா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய்ன்ற லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது இது லெஸ் தென் ஆர்க்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும் பட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய்ன்ற லைன் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஒய்க்கும் ஜீரோ எக்ஸுக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒய்க்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை டூ கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன் போடும்போது ஒய்க்கு இது தான் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ சரி பாதி இங்கே தான் ஒன் பை டூ இது வந்து ஒன் பை டூ இப்போ இது என்னது ஒன் கமா ஒன் பை டூ ஸோ இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்படி இப்படி தான் பாஸ் ஆகி போகும் கரெக்டா எஸ் கரெக்டு இன்னும் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து ஈக்குவல் டு லைன் அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய்ங் அப்படிங்கிற லைன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் இங்கே வந்து ஒய் தான் கிரே கிரேட்டர் ஓகேவா ஸோ இந்த இதை பொறுத்த வரை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் லைன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய்னா ஐ மீன் ஒய் தான் கிரேட்டர்னாக்கா ஒய் சைடில் உள்ள ஏரியா தான் அதோட பார்ட் ஓகேவா ஒய் கிரேட்டர் இந்த லைனுக்கு மேலே உள்ளது தான் இங்கே தான் ஒய் கிரேட்டர் தென் டூ ஒய் டூ ஐ மீன் டூ டூ ஒய் கிரேட்டர் தென் எக்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸ் கம்மியாக இருக்கு இல்லையா இந்த பாட்டெல்லாம் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் இருக்கும் கிரேட்டர் கிரேட்டர் நம்பராக இருக்கும் அப்போது எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஒய்ன்ற ஏரியா இது தான் ஸோ அப்போ இந்த ரீஜனை பொறுத்து தான் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேலலாக கோடு போடும்போது
என்ன கொஸ்டின் எஃப் ஆஃப் கேபிட்டல் எஃப் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கிமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டு ஜாயின்ட் பிடிஎஃப் கேட்குறாங்க சிடிஎஃப்லேருந்து பிடிஎஃப் கேட்டால் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம் இப்போ செகண்ட் யூனிட்லேயும் டூ டைமென்ஷன்றதுனால டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும் எப்படி எக்ஸை பொறுத்தும் ஒய் பொறுத்தும் டூ டைம்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை வச்சுட்டு ஒய் பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுக்கோங்க இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒயின்னு பிரிச்சிட்டிங்கன்னா ஒய் பொறுத்து இன்டெக்ரேட் பண்ணால் ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் வரும் திரும்ப எக்ஸ் பொறுத்து ஐன் சாரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இன்னொரு மைனஸ் ஃபைவ் கூட வரும் ஸோ ஃபைனலி ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு திஸ் இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்தது இது ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு மா பிடிஎஃப் கொடுத்துட்டு ஐ மீன் ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் கொடுத்துட்டு மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும்னா ஒய் பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் உங்களோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு கிடச்சிடும் ஓகேவா அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் கொடுத்துட்டு கே வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன பண்ணணும் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஒன்றுன்ற அந்த கான்செப்டை கொடுத்துருக்க அந்த லிமிட்டில் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண் ஐ மீன் லிமிட்டில் இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒன்றுக்கு ஈக்வேட் பண்ணிங்கன்னா கேவோட வேல்யூ டூன்னு கிடைக்கும் பட் இங்கே லிமிட் தனித்தனியாக கொடுக்கல ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு லிமிட் என்ன பண்ணணும் எக்ஸுக்கு ஒய் டூ ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்தது ஒய்க்கு ஜீரோ டூ ஒன்று எடுத்துக்கணும் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இல்லையா கே வேல்யூ வந்துடும் அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்கேன் டிஃபைன் கோவேரியன்ஸ் அண்ட் கோ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோ ரிலேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு கேட்டிருக்காங்க டிஃபைனாக நீங்கள் எதுவும் டிஃபைன்லாம் பண்ணதில் ஜஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் எழுதினாலே மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஃப இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ப்ராபிலிட்டி ஃபார் இயர் ரீஜன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் லைன் கண்டுபிடிங்க அதில் ஒய் கிரேட்டர் தன் எக்ஸ்னா அந்த லைன்லேருந்து ஒய் பக்கம் எடுத்திங்கன்னா அது அங்கே ஒய் பெருசாக இருக்கும் அந்த லைன்லேருந்து எக்ஸு பக்கம் எடுத்திங்கன்னா அந்த அந்த இடம் பெரு கிரேட்டராக இருக்கும் அப்படி நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ரீஜியனில் நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் த்ரீ பை டென் வரை வரும் ஓகேவா அடுத்து அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இதுவரை உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டூ மார்க்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்யூ